Na mtazamaji kama ilivyo ada siku ya Jumatatu tunakuwa na sehemu ama makala ya ukumbi ambapo tunajadili masuala ambayo yanajiri katika taifa hili na hivi leo tumeazimia kuzungumzia masuala yanayofungamana na changamoto za kupata lishe na haswa lishe bora kwa watoto. E, bila shaka hapa studioni tumebahatika kuwa na wageni e, ni mtang, um, ni, watambuli, ni mtambulishe Charles Opio ambaye ni mkuu wa sera kutoka shirika linalofahamika kama Gain karibu sana katika studio zetu vile vile ni mkaribishe pia seneta James Murango kutoka kaunti ya Kirinyaga e, na vile vile ni mwanachama katika kamati ya seneti kuhusiana na masuala ya kilimo karibu sana katika studio Asante zetu sana. pia tunaye Beatrice Nakoli ambaye ni waziri wa elimu kutoka kaunti ya Busia e, tutakuarifu kwa nini tumemleta yeye kutoka kaunti ya Busia karibu sana katika Asante studio sana zetu na hatimaye tunaye mtaalamu wetu wa masuala ya kilimo na vile vile chakula Emmanuel Atamba amekuwa mgeni wetu mara kwa mara kituarifu kuhusiana na masuala ya kilimo karibu sana katika studio Asante, zetu e, nafikiri ni kwa kueleza kwamba takwimu zinasema hivi kwamba katika kaunti kati ya kaunti ya 47 14 e, zina watoto ambao wanatabika na kitu ambacho kinaitwa kuduma kwa Kiingereza wanasema stunting e, yani mtoto hakui kwa njia inayofaa e, anakuwa mfupi e, misuli haikui vizuri na kadhalika yote haya yanatokana na matatizo ya chakula ni masuala ya kiafya lakini zaidi tutataka tuangazie ukosefu wa fedha, ukosefu wa njia za kujikimu kwa wazazi na walezi e, katika kuwasaidia watoto. Tuanze na kaunti ya Busia. Kaunti ya Busia kwa sasa hivi inaorodheshwa nafikiri miongoni mwa kaunti zote hapa nchini kama moja ambayo inashuhudia idadi kubwa ya watoto ambao wanakabiliwa na matatizo haya. Kwa nini? Waziri nianze. Asante sana Nimrod. Na, uh, bila mmesikia mimi ni waziri wa elimu katika kaunti ya Busia ni ukweli ya kuwa kaunti ya Busia imekuwa na changamoto juu kwa kuhusu mambo ya lishe ya watoto hapo awali hali yetu ya kuduma ilikuwa juu sana tulikuwa na alama karibu 20 mia, mia 20 22% no. na sasa hivi kwa ile KDT zimetoka juzi tumejaribu kupunguza hiko kiwango na sasa hii tuko kama 15% kwa hivyo hiyo pia si picha nzuri sana kwa sababu busia venye unafahamu huwezi linganisha zile kaunti zingine zile ziko huko juu juu ya Kenya huko there are areas ni hii ni kaunti ambayo inafai kuwa na chakula cha kutosha kwa hivyo his statistics haimbatani kabisa na hali ya hewa yetu. Na nashukuru umesema hivyo kwa kuwa ni sehemu moja ambayo inatoa lishe katika yes. uh, uh, taifa la Kenya. Uh, Busia ni sehemu ambayo ina rotuba, uh, imenawiri ki, 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 kwa masuala ya kilimo na kadhalika. Kwa nini tatizo hilo liwepo? Je, ni wazazi kutoweza kujimudu? Pili, ni hata kile chakula ambacho watoto wanapata kwa mfano, ni chakula ambacho bora chakula lakini si lishe bora. Asante sana Nimrod. Umesema ukweli sana kwa vile hii kuna utafiti imefanywa juzi na University of Cambridge walikuja hapa de Busia kupata kuangalia hili tatizo haswa Busia kiini ni nini. Uh, kama vile nimesoma na nimeangalia na ile results wa ile report ilikuja ilionyesha kuwa Busia kitu moja tuna tuna shida nayo ni pia hali zetu za poverty levels hali zetu za umaskini kama unakumbuka gavana wetu alipochukua uskani alianza kusema ya kuwa poverty levels zimeenda juu sana kutoka 73 paka around 80% kwa hivyo ndio poverty levels na linkage na uhusiano uh, wa karibu sana na vile watoto watapata lishe kwa maboma busia ni kaunti moja ya kuwa watu wengi sana hawakuli uh, kinywa kinywa kifungua kinywa breakfast hawa watoto kwa hivyo hawapati lishe bora. Utaona poa ile pata anza kukula. Hiyo ripoti ilisema kuwa watu wengi sana wananunua chakula kama mahindi, wanalisha watoto viazi, lakini hizi chakula zingine nazo zile hawakuli kwa hawakuli kwa wingi. Utapata mtu kwa, kama ni chakula cha jioni, jioni wanakula tu maybe ugali na mboga ama mchele ama wachemshe viazi kwa hivyo hiyo shili si bora ni bora chakula hiyo no. ndio na asante tarejea kwako unieleze mikakati gani ambayo county mnatekeleza kwa sasa hivi Asante. kuweza kupunguza uh, zaidi uh, idadi ya watoto ambao wanakabiliwa na tatizo hili seneta uh, uko katika uh, uh, kamati ya kilimo uh, pengine kwa kifupi zungumzia hali ya kirinyaga ikilinganishwa na busia uh, na pili 
e, tunapozungumzia masuala ya kilimo taifa hili ni taifa ambalo limejaliwa msimu uliopita e, na nakumbuka kwamba rais alikuwa mwepesi kuhimiza wananchi kuingia katika masuala ya kilimo kurejelea masuala ya kilimo mvua ikawa iko nyingi e, tueleze tatizo hili linaambatana vipi na masuala ya umaskini kwa sababu kuna sehemu ambazo utakuta kilimo kinaweza kutekelezwa lakini utakuta kwamba kuna watu ambao hawezi kumudu masuala ya kilimo tupe mfano eh, kutokea eh, asante sana Nimron eh, kwanza ni sema majina nilivyo nimesema mimi ni kama humo lango ni senator wa Kirinyaga nikakambisha pia ni sema mimi ni mwenyekiti wa kamati ya kilimo ha, uvuvi asante. mifuko na uchumi samawati asante. katika nyumba ya seneti ya Kenya asante eh, ningetaka ni sema kwamba jambo la kwanza ambao linafanya sehemu zenye hazina chakula isiweze kupata chakula hata kama kuna wengine wanasalisha nitapatiana mfano mzuri sana kutoka Kirinyaga Kirinyaga inajulikana kwa mambo zaidi ya matatu sisi ndio tunatoa tunatoa kawa ile nyingi sana Kenya mchele ile nyingi sana kutoka eneo la Mwea na pia nyanya za Kenya nyingi sana zinatoka kutoka Kirinyaga lakini unaangalia kwamba miundo msingi ya kutoa zile nyanya kutoka mashambani kupelekwa kwa wale wanaohitaji kwa sababu unajua alishambola inafaa kuwa na wanga proteini na pia eh, virutubishi kama vitamins inafaa kuwa hapo ndani ndio vitu kama zile mboga na matunda kutoka sehemu zile kwenda sehemu ambazo zinahitajika inakuwa ni kuna tatizo kama sasa tuna hilo tatizo kwa sababu ya nino katika eneo la Mwea hata kama serikali inashughulikia hilo jambo no. jambo la pili ni sema ni kwamba unaweza pata kwamba chakula kinanuliwa kwa mbei nduni sana kutoka kwa wakulima, kutoka kwa wakulima. lakini yule maskini ambaye anataka chakula kutoka sehemu zingine ana uzuri ile chakula katika mbei gali sana mkulima afaindiki na yule anahitaji chakula faindiki kuna wakili timba watu wa kati ambao ndio wanafaindika zaidi ili kuhakikisha kwamba watoto na wakenya wote wanapata chakula na lishambola kuafikia kutoka maeneo ambayo inazalishwa chakula lazima tuhakikishe kwamba tuna tunaweka miundo msingi taratibu ambao chakula itaweza kutoka shambani na kufikia wale watu bila kupitia watu wakati yeah. ama wakritimba yeah. serikali imefanya nini kuhusu kwa sababu Kirinyaga naweza sema kwamba hatuna shida nyingi sana na chakula lakini tunafaa pia tuangalia kwamba chakula kupata chakula kuna kuna sehemu mbili za kupata chakula katika mfumo wa kusharisha chakula. Kuna sehemu ambao wanalima majani chai ambao si chakula. Kwa hivyo mpaka wataliwa majani chai ndio wainunue chakula kwa wale wanalima. Na kuna wale wanalima chakula moja kwa moja, alafu ndio inatumika venye chakula iko. Shinda ni kwamba hata wale wanaolima mimea ambao inafaa kuwapatia pesa, unapata ya kwamba hawapati pesa kutoka kwa, kwa, kwa kile kilimo chao. Kwa hivyo wawezi Mungu kununua chakula ambayo mkulima mwenye analima chakula ya kula moja kwa moja pia anafinyiriwa kwa mbei. Kwa hivyo hiyo ni mambo kwa tuangalie. Mwaseneta niulize hivi katika ngazi za serikali. Yeah. Je, wakuu wanafahamu hili tatizo kwa mfano la kuduma na ikiwa wanafahamu hatua gani wamechukua? Eh, ningetaka kusema kwamba wanajua kwa sababu kama kikao ambacho kili, eh, kuna kikao kilifanyika kule Maputo ambao kilisema kwamba hata pia serikali kuu na serikali za county kinafaa pia ziongeze mugao wa fedha kutoka mugao ambao ulioko sasa mpaka asilimia kumi. ili tuweze kuhimiza wakulima na kuwapatia pembejeo waweze kulima ili tuweze kusharisha ili kuondoa hili jambo la kuduma ni kwambia kwamba tatizo lililoko sana ukiangalia mugao wa pesa ambao mugao wa pesa unaoenda kwa afya ni mkubwa mno kulingana ule mugao unaenda kwa usalishaji wa chakula mm -hmm. na magonjwa mengi ambayo inaenda kutimbiwa na na na, 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 na ule mugao wa fedha ni ugonjwa umeletwa na kukosa chakula cha, kinachofaa ili kuhakikisha kwamba watu wagonjeka na kuwashiku na yale magonjwa mm -hmm. kwa hivyo mimi ni venye serikali inajua wazi kwamba kuna hii jambo la kuduma kudu, kwa, kwa watoto katika sehemu nyingi lakini pia eh, kitu ambao sasa serikali inaendelea kufanya ama inao, inafaa kufanywa zaidi yeah. ni kuwekeza sana kwenye zile county na, na zile sehemu ambazo watu wanahitaji chakula ambao kitatimbu huu hizi magonjwa ambayo yanaletwa na kukosa lishembola ili wa, ili watoto na wakazi waweze kuondokea na akifanya hivyo hata hitaji mgao mkubwa wa kifedha kwenda kwa afya no. kwa sababu tayari hakuta kuwa na ugonjwa kwa sababu watu wanapata lisha lishembola no. asante sana bwana Emmanuel tumezungumza masuala ya kilimo eh, ha, hapo nyuma no. eh, lakini tupe mtazamo wako kama wataalamu maana inashangaza kwamba katika takwimu kwa mfano utakuta kuna kaunti kama Busia, kaunti kama Samburu, kaunti kama Kilifi ambazo zinakabiliwa na matatizo haya. Kilifi tunaweza kuelewa kwa sababu ya mara kwa mara kuwa na ukame na kadhalika. Mm. Lakini 
kaunti kama vile Marsabit au hata Turkana haziko katika takwimu hizi mm. sasa kwa hivyo inashangaza kidogo mm. eh, hili tatizo la kuduma tatizo la kukosa lishe eh, mm. nzuri eh, kwa watoto linaanza vipi na mwisho wake ni vipi mm. nashukuru na pia ni shukuru kwa mwaliko asante Unajua mimi siku zote nisema siku zote mimi ni mkulima hata niwe mtaalamu kiasi gani bado nitakuwa ni mkulima bado kwa sababu kazi yangu inaanza na na ukulima. Um, kile kitu ambacho kwanza kinatusumbua sana ni kile kwa kimombo tunaita assumptions. Uh, Kenya tunatumia sana makadirio kutengeneza policies. Na leo hii tutakubaliana kwamba kuna watu ambao kwa mfano ukitaja mambo ya ukosefu wa chakula ama changamoto kupata chakula watatarajia kwamba maeneo fulani fulani ama kaunti fulani fulani za nchi kulingana na yale mawazo ambayo wanayo hazitakuwa na hizi changamoto na unapata kwamba ukipata kaunti ambazo ziko katika mfano maeneo ya magharibi mwa Kenya akiwa na machangamoto kama changamoto kama hizi watu wanashtuka kwa sababu wanatarajia kwamba huko hakuna hizi Kuna shida yes. na hizo assumptions naona kwamba serikali tayari imeanza kusongea kukaribia ku, kuanza kutatua e, serikali imepeana data ambayo imekuwa published juzi na kupitia ile system ya Kiamis ambayo inaonyesha kwa mfano katika wodi mimea migani na kuzwa katika hii wodi kuna malenge kuna mihogo kuna viazi kuna mandizi ama kuna ni... kwa hivyo ina, inatupatia uwezo wa kuanza kuelewa kwa undani zaidi kutumia e, data ambayo ime tolewa katika jamii ambayo tunaanza kuelewa kwamba e, labda kaunti ya Uasingishu ambayo tutatarajia kwamba kila mtu ana chakula huko labda hakuna chakula na ndio hizi takwimu ambazo zinatoka kwa mfano ukiangalia kaunti ya Uasingishu iko na kuduma kwa asilimia nne kumaanisha watoto asilimia nne ya watoto wameduma na hii ni kaunti ambayo inaitwa food basket ukienda Tanzania ni asilimia na moja. kwa hivyo tunataka tubadilishe mawazo kwamba tusiwe tunatarajia tu labda haya maneno wakati tunazungumza kwa mfano mtu atasema uh, Garissa Mandera uh, Turkana huko ndio tunataka tuone kama kuna changamoto kama hizo kwa sababu labda kwa sababu ya ni maeneo kami nah. lakini ukweli ni kwamba ukifuatilia unapata kwamba uh, vile seneta amesema watu wengi siku hizi wananunua chakula na kama watu wananunua chakula na mbinu yao ya kupata chakula ni kukinunua kwa hivyo inamaanisha kwamba hata mtu anaweza kuwa katika maeneo ambayo ni kame lakini kwa sababu ana uwezo wa fedha anapata lishe bora kuliko ule ambaye anapata mvua kila siku na mambo mengi ambayo unaona pia ni kwamba watu wanakuwa na pressure wakulima wanamepewa pressure nyingi sana ya kufanya kilimo ambacho wanaita kilimo biashara na hii pressure inakuja kwa mambo mengi kwa sababu huyu mkulima anahitaji apate umeme anahitaji labda apate awe na TV pale pia naye aone mata ngazo aone sema na citizen huyu mkulima anahitaji alipie watoto karo kwa hivyo huyu mkulima ana mambo mengi anapata kwamba anasahau kazi yake ya muhimu sana kwanza ni kujilisha anafanya kilimo ambacho kinakuwa kimeangalia soko zaidi unapata kwamba mkulima leo hii ndio mtu ambaye ananjaa zaidi kuliko mtu ambaye anafanya shughuli nyingine yoyote sasa ikiwa kwa mfano kama ni serikali wata, wata, labda kwa mfano serikali wakawa wanafanya makadirio yao wanaweza kufikiri kwamba wakulima wana chakula kwa sababu ni wakulima lakini leo hii mkulima ndiyo mtu ambaye ananjaa zaidi kuliko mtu ambaye anafanya kazi nyingine yoyote na pia tutazungumza zaidi lakini nadhani pia jambo lingine vile amezungumzia ni kwa sababu huyu mkulima anapata anaibiwa kuwili kwa sababu wakati anauza mazao yake anapewa bei kidogo na haya kinunua sukari ambayo tunanunua hapa Nairobi mkulima ananunua kwa bei ya juu zaidi kuliko mtu ambaye hako hapa Nairobi na kuelewa Charles eh, kuna uwezekano kwamba wakulima ni maskini natumia leno hilo kwa sababu gani kama nimemsikiza seneta na vile vile bwana Atamba ni kwamba kuna mkulima ambaye ndio analima anakuza chakula lakini hakitumie binafsi inambidi akiuze zaidi ya kadri ya yeye kutumia na jamii yake na kadhalika kuna uwezekano huu hapa nchini ya santa santa ni mtu kwa vile umesema mimi naitwa Charles afanya na shirika la gain uh, vile tu wenzetu wenzangu wamesema um, wakulima wengi hawapati uh, ile ile furaha hata kufanya ile kazi ambayo wanafanya na kwa sababu kuna ule umaskini ambao bado wako nao in fact ukiangalia katika uh, nchi mzima inasemekana hata katika fikiria hata katika wizara ya uh, kilimo wanasema ni wachache zaidi sana sana hata wazee wale ukiangalia katika ile breakdown ya those who are farmers unapata kuna hata mvuto mvutio kwa vijana kuingilia yeah, kilimo 
kwa sababu hakuna ile inspiration kwa sababu hakuna ile kitu wanaita return on investment wameona wale wazee wachache ama wa mama ambao wako pale nyumbani na pia wanaangaika katika zile rudimentary methods zile basic mm -hmm. ku produce at the end of the day kuna issues in the supply chain kupeleka ile chakula sokoni na ni vile tu umesema huo umasikini ndio imefanya hata vijana wengi hawana hata ile nia ya kuingilia katika kilimo kwa sababu wanaona wazazi wao wameangaika miaka zote wakulima wengi wanazidi uh, wakilalamika kwa ajili ya ule mapato ambayo wanapata haya mbatani na yale yote ambayo wanafanya sasa huu maskini unatokana na nini kwamba ni gharama kubwa kulima na upati faida ama ni changamoto ambazo serikali imeweka kwa mfano ukichukulia zao la mahindi na nashukuru bwana Tamba amezungumzia wasingishu na Transoya mm. ni kwamba mkulima zamani alikuwa anaweza kutoa karibu katika eka moja magunia karibu 35 au 45 siku hizi ukipata eh, magunia 20 una bahati isitoshe serikali inaweka vikwazo kuhusiana na eh, bei ya kuuza bidhaa ile E, umetoa kama mkulima. Mm. Je, unaona hayo ni matatizo ambayo yanatokana tu sio kutokana na mkulima bali vingine vimetokana na vijiji sababu ambavyo vinatoka kwa serikali na muongozo. Ya kuna mambo mengi ambayo yanaingia katika huo mambo kama hayo. One lazima tuamini kuwa yenyewe kuna shida mabadiliko ya hali ya anga. Na hiyo climate act change ime affect I think not just Kenya peke yake. No. Uh, lazima mkulima asaidiwe kuambatana na hii hali ya kubadilika katika hali ya hanga ili hata wapo anataka kuzalisha chakula atumie zile uh, information na maidea ya kisasa ili aweze kufanya na nafikiria hapo serikali imeanza kuangalia and i think there's a lot wanafanya size kuhakikisha wame map out uh, areas na mahali wanajua nini naweza fanya vizuri wapi na ni jinsi vipi wanaweza hata katika ile hali ya kunyunyiza mashamba maji badala kutegemea mvua peke yake uh, kuna mambo yote kuhusu hata katika uh, uh, supply chain because kwa hakika mara nyingi tunasema bei ya chakula kiko juu kwa ajili ya, ya production cost na kukiangalia kabisa kabisa hiyo sio kweli peke yake ndio kusalisha chakula imekuwa ni gharama kuu lakini kutoka farm gate mpaka mtu mpaka chakula ifike kwa yule ambaye atakula more than 50% of the cost of a meal is just related with the supply chain So, kwa sababu kuna ile wanaita one transportation cost unajua yenyewe saa hizi hata kusafirisha chakula ni gali kabisa yeah. kabisa kwa sababu uh, fueli iko juu kuna ile rebagging storage kuna says katika kutakitambo uh, 90 kg ya mahindi toke Transoya na ifike Nairobi itakuwa imepita katika county kadhaa na kila county ilazima itoze ushuru fulani na ikifika kwenye soko ndio sasa kuna wale wengine wanaona mgoja wale brokers walikuwa wanasema kuna wengine storage mambo iko kuna offloaders wako pale kuna lot of things so by the time una ukiweka hii mambo yote pamoja hii pesa wote unaona kuwa sio tu kuzalisha ndio imekuwa ugumu nah. bali tu kuna mambo mengi ambayo yamechangia chakula kuwa bei gali hata kwa sisi wa Kenya kwa sababu hiyo ni kitu lazima tu tuyazungumzie nah. asante waziri turejee tu, katika ili swala la kuduma linamwathiri mtoto namna gani na linaanza vipi kwa sababu utakuta hata ikiwa kuna njaa I, uh, ama ukosefu wa chakula katika familia utakuta kuna chakula kimoja kwa siku sasa mtu anajiuliza kuna mtu ambaye anaweza kula sima wiki nzima mm. na ukamkuta hali yake nzuri lakini kuna mwingine akala sima wiki nzima utamkuta kwamba hali yake si nzuri sasa huku kuduma kwa watoto kunatokana na nini asante sana Nimrod na, na vile umesema ndio mtu anaweza kula Unaweza ona mtu amekula maybe sima wiki nzima na vile umesema na nakasa lakini wataalamu wanasema akai sawa kwa sababu hii kuduma inaanza katika uh, ubongo ya mtoto in the brain development ya brain inakuwa hampered. Yeah. Kwa hivyo mdaweza ona mtoto kama hajapata lishe bora atakuwa na developmental uh, issues katika brain kwa hivyo itamwadhiri kimaisha itamwadhiri hata kimasomo. Mtoto kama yeye utapata ya kuwa hata shuleni hafanyi vizuri sana. Yeah. Na sehemu zingine za mwili pengine kwa wale ambao hao hawafahamu eh, athiri namna gani. Okay utaona huyu mtoto kwa kawaida na Uh, kama ni height hako kwa height ya kama wale wengine wa miaka zake na pia utapata kuwa pia uh, na underweight ako na muscle muscles pia wasting na itwa wasting pia unapata misuli zake haziko na nguvu kabisa kwa hivyo mtoto kama huyu ukiingiza mwingine ule miaka zake ule amekula vizuri ule ako na lishe bora sorry na miaka yake no. utaona kuwa kuna tofauti je ni tatizo ambalo linarekebishika kwa mfano mtoto ambaye alianza kwa kukosa lishe eh, anakuwa na ile hali ya kuduma miaka inavyosonga akiwa atapata lishe nzuri je ni hali ambayo inaweza kuimarika ama la ukipata interventions uh, 
<coughs> mapema kwa maisha maybe between the age of 0 to 5 years inaweza lakini ukiacha mtu akienda sana unapata hawa watoto hata wakifafua wakifanya mtihani hawafanyi vizuri sana kwa hivyo ni tatizo ambalo lazima tupate interventions kama bado wa kuachanga na ndipo sisi kama tu, tumeanza kushughulikia mambo kama hayo. Naam. Um, Seneta um, masuala ya kilimo uh, kama alivyosema bwana Charles ni masuala ambayo kwa upande mmoja uh, yanategemea umri kama alivyosema kwamba utakuta wazee ndio wanataka kushiriki kilimo. Kitu gani ambacho serikali? Kitu gani ambacho kamati ya bunge ambayo wewe unaisimamia uh, kuhusu kilimo na nafikiri kuna kamati vile vile katika bunge uh, la kitaifa inaweza kushawishi mashirika ambayo wanasimamia kina Emmanuel Atamba uh, vile vile bwana Charles Opio yamefanya sehemu yao. Lakini lazima serikali nayo ijihusishe katika masuala ya kuhimiza na hata uh, sio kushurutisha uh, bali kutoa nafasi kwa kuwapa vijana himizo kwamba ukulima ni kitu cha msingi na cha muhimu katika siku za maisha. E, kwanza ni sema ya kwamba e, katika kilimo kuna wahusika wakuu na kuna wale tunaita wahusika wa kupachikwa. Muhusika mkuu ni yule mkulima anaingia shambani na muhusika mwingine mkuu ni yule anatumia chakula wa kupachikwa ni hawa nilikuwa naitwa wakilitimba wa katalo kwa hapo katikati. Tuseme ya kwamba kitu cha, cha kwanza ndio vijana waweze kuingia katika ukulima lazima tu tutumie teknolojia kisasa kwa sababu tunajua vijana wengi wanapendezwa na wanamvuto wana wanavutiwa sana na teknolojia kisasa kitu cha pili lazima ukulima uwe na pesa unajua vijana ambao wanaokuwa mtu ambao anajipanga na maisha yake atahitaji fedha kama kinachokuja ama pesa unayopata kutokana na ukulima haina maana vijana wataingia katika ukulima mimi ni mkulima babangu aliniambia nikiwa mkulima katika sehemu ya kawa vijana waliondokea kwa sababu kawa ilikuwa imebadilika hata kama sasa hivi nasema ni mimi ni mudhamini wa ile sheria ambayo ni kukumbalisha mambo ya kawa na nitapea na mfano kidogo tu eh, kutoka mali ndiko toka eh, kwa sababu pia kuna sheria ambazo zilikuwa zimetungwa ambazo zilikuwa zimewekwa na pia na mbunge ambazo zilikuwa ni gandamizi mno kwa mkulima mpaka vijana pia wakaondokea. Nitapeana kipengee cha 43 ambacho kilikuwa kimesema ya kwamba wale wanaosalisha korosho, makandamia, bigza na pareto, paredram. Lazima ilikuwa ina mabindi kupelekea mtu ambaye akona mashini za ku, za, ku, za kuweza ku, kutoa maganda ili waweze kuuza nchi za nje. Mwaka jana unapata ya kwamba watu wale vijana tulikuwa tumepatia miti ya makandamia ilitoka kilo moja makadami ilikuwa inanunua shilingi 30 kutoka shilingi 80 ambazo zilikuwa zinanuliwa mwaka wa 2000 na mbili mwaka huu tulipo ilikuwa inanunua shilingi 30 ukaona vijana wengi sana wameondokea juzi baada ya kamati na siku kaa chini na mashirika kama yenye umetaja ambayo yanafanya kazi zuri sana kwa sababu anatuhushisha katika hii maneno tukasema kwamba hiyo marufuku iondolewe kwa mwaka mmoja saa hii mlo kutoka shilingi 30 makadamia inatoka shilingi moja kwenda juu vijana wamerudi shambani imefika mahali hata jana tumekuwa na kesi kubwa ambapo kijana aliyua na bambaki akisema sasa nataka shamba yangu mm. niangalie makandamia ni jambo ambalo si nzuri lakini lilifanyika kwa nini kwa sababu vijana wameona kwamba kuna nafasi katika ukulima mm. uangalie wale wanaotanjirika sana katika uh, katika ukiangalia mfumo wote wa ukulima ni wale wa ufisika wa kupachikwa na wakulima wa kupachikwa wengi si vijana ni wazee wa kona miaka mingi vijana lazima usishe lazima tuwapatie vijana nafasi na pesa ambao wanaweza kuanza kilimo chao tukiangalia kama sana sana tuangalie uvuvi wa samaki serikali juzi ikipitia PS wa uchumi samawati blue economy walikuwa na, wanapeana zile zinaitwa vichunga fingerings naitwa vichunga kwa Kiswahili na. wale vijana waliokuwa napewa fingerings na wasipewe zana za ku, za kuvua ama za kufuga samaki tuseme kama zile motorboat udi tulikuwa tulipoenda tuliwatoni tuliona vijana wengi ambao walikuwa wanataka kujihusisha na uvuvi walikuwa sana wanavutwa na zile motorboat za kisasa ambayo utaweka net utafinya pale iko na screen unafinya unafanya kila kitu chenye unataka kwa hivyo tufanye kilimo hiwe inavutia vijana kwa kuwapatia pesa zinazofaa kati waingie katika kilimo tuwapatie masoko yaliyo mbora katika kilimo za, kile kilimo kina, kile kilimo ambacho kinafanyika na kwa hakika vijana ataingia kwenye kwenye ukulima sheria ambazo ziko mbele yangu kamati ya kilimo sahi ni nyingi sana za ukulima kuna ya kahawa 
kuna ile uh, kuna ile uh, uh, cotton bill kuna sugar bill na ni nyingi na kama kuna kitu moja mimi kama seneta ambayo pia yako na umri mdogo naangalia sana ni kwamba nafasi ya vijana katika hiyo sheria ni gani na hiyo kama hakuna lazima tunaiweka ndani kwa sababu tusipoangalia vizuri vijana waondokee kilimo hatutawahi kuwa na usalama wa chakula kwa sababu wazee wetu wanazeeka na tunataka nguvu kazi ili tuweze kusharisha chakula na tuwe na usalama cha kula Asante seneta. Tunakwenda mapumziko ni kidogo tu tutarejea na mazungumzo mengi zaidi pamoja na wageni wetu tunazungumzia masuala ya kuduma uh, kukosekana kwa lishe bora kwa watoto kati ya umri kuanzia kuzaliwa hadi miaka mitano uh, utafiti unaonyesha kwamba tuko katika hali ambapo kaunti 14 E, kati 47 e, idadi e, ya watoto wengi e, wako katika hali hiyo na e, nafikiri county ni kama ifuatavyo kuna e, Busia kuna Pokot Magharibi kuna Samburu kuna Meru Kitui e, Elgeyo Marakwet Bomet Tharakanithi Transoya Baringo na hata Tanariva Embu na vile vile Makweni tunaendelea kujadiliana unaweza kutusaidia kwa kutuma maswali yako ama ujumbe wako kupitia mitandao yetu ya kijamii vile vile tutakuwa tunajumuika na wana wetu katika kaunti tofauti kuweza kusikiza hali ikoje na kwa nini kuduma eh, kuna wale maza wengi haswa kutokana na uchochole ama umaskini licha ya kushiriki masuala ya kilimo mbali